തിരുവേനെ കണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എന്നും കാണുന്നില്ല എന്തോ ആപത്ത് പണങ്ങിട്ടുണ്ട് അതാ ദുശകുലങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ട് പോയില്ല ഭഗവാനെ ഞാനിപ്പോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ദോഷപരിഹാരത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന അവസാനത്തെ കർമ്മവും മുടങ്ങി ഇതിപ്പോ ജാതക ദോഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് അച്ഛൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കത്തനാരുടെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഇവിടം വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും തറവാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വയ്യണ്ടായി മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം നീ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോ ഞാൻ ഒന്നിനും ഇനി എതിര് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എനിക്കുണ്ടായ അനർത്ഥങ്ങളിൽ എന്നെ കയ്യിലേക്ക് സംരക്ഷിച്ച കാരുണ്യവനായ തമ്പുരാനെ അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ നന്ദിയും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള എന്റെ വഴികളിലും അവിടെ നിന്നെ കൈവരിച്ച് നടത്തേണ്ടത് കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നൽകേണ്ടത് ദിവസം കത്തനാരച്ഛൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യവും അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയോ പറയുകയോ കൂട്ടുകൂടുകയോ ഒക്കെ ആവാം പറഞ്ഞത് നേരാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി കണ്ടാ മതി എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതായാലും കുഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ 
ഞാനും ജോസഫറിനും കൂടെ ഇന്നലെ ചന്തയിൽ പോയി മടങ്ങും വഴി ഒരാൾ ചോദിക്കുക നീ ആ ആവലേശം നടത്തുന്ന അനാഥാലയത്തിലെ തെണ്ടിപ്പിള്ളരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ തെണ്ടികളാണോ വെച്ചോ ഇവൻ ഇത് വന്ന് ഇന്നലെ എന്നോടും പറഞ്ഞു ഇത്തരക്കാരെ നേരെയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ആ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ അറിയൂ കാട്ടിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുനിയോട് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു ശാരീരിക ശക്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പലതും മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനവും മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനവും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മുനിയുടെ മറുപടി മനുഷ്യർക്ക് വിവേക ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിവേകം കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ എന്ന് മൃഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരക്കാരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊള്ളാൻ മുനി അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചില ഇരുകാലികളും കൂടി തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നറിഞ്ഞ മൃഗങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോയെന്ന ആ കഥ അപ്പോ അത്തരക്കാരായ മൃഗതുല്യരായ മനുഷ്യരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കാര്യമാക്കുകയേ വേണ്ട കത്തനാരച്ചൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒപ്പം ആണോ താമസിക്കുന്നത് പറ്റിയ ചോദ്യം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കും പിള്ളേരെ അവര് ചോദിക്കട്ടെ ജോസഫെ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു അനാഥനായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാളിലെ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട് സഹോദരങ്ങൾ ആരുമില്ലാതെ അഷ്ടിക്കു പോലും വകയില്ലാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞ നേരത്ത് ഈ ആബേലച്ചനെ പോലെ അവിടുത്തെ വികാരിയച്ചന എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചു നോക്കെ അപ്പോ അച്ഛനും ആരുമില്ലല്ലേ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ കർത്താവുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നല്ലേ മിശിഹ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിനെയും മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ ദൈവത്തെയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ അവരവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമായി കാണുക അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് മുഴുവൻ സന്തോഷമായിരിക്കും വർത്താനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നേരം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി ഓ ആ അപ്പോ അത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട വരൂ എല്ലാരും വരൂ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വാ നടന്നോളൂ എന്തായി ചേട്ടാ പോയിട്ട് കഷ്ടകാലം നമ്മളെ പിന്തുടരുക എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ എന്താ തറവാട്ട് ദുർമരണങ്ങൾ ഓരോന്നായി നടക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ പേടിയാ അടുത്തത് ആരായിരിക്കും എന്ന് കുടുംബത്തുള്ളവർക്കല്ല ഇതേവരെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഏത് നിമിഷവും അതൊരു ദുരന്തം പോലെ കുടുംബത്തേക്കും വരാം ഏട്ടാർച്ചയുടെ ജാതക ദോഷം ഇത്രയേറെ വിപത്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നാ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരുന്ന കുടുംബത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നടക്കുന്ന വിപത്തുകൾ കാണുമ്പോ വിശ്വസിച്ചേ മതിയാവുന്ന അവസ്ഥയില്ല ഞാനിപ്പോ ഞാൻ മോളെയും കൊണ്ട് മനക്കിലേക്ക് മാറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക നളിനി പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോ അതാരായാലും ജനിച്ച ഈ തറാട് വിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തേക്കുമില്ല ഇനി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഏട്ടാ മാറണം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ ആർച്ച ഇവിടെ നിന്ന തകരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തറവാട ഇവിടെ ഉള്ളവരാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർച്ച എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് ഓഹോ ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പായി എന്റെ മോളെ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ ഏട്ടാ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ കത്തനാർ ആബേൽ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുക എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തകർന്ന എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കത്തനാര് വന്ന് കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മോളെ എന്റെ മോളെ കൊല്ലാൻ പോലും നീ ഒന്നും മടിക്കില്ലെന്ന് വേണ്ട ഞാൻ പോവ എന്റെ മോളെ എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആബേലച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവാ കത്തനാരെ കാണാൻ ആ കാലി വീട് കേട് അപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പോവാ
ആലോചിക്കണേ എവിടേക്ക് പോയാലും നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ ദിവ്യനായ ഒരു കത്തനാര് ഇത്രയും നാൾ നമ്മളെ ഈ ദേശത്തുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നല്ലേ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതെ പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടുന്നും പോയി എവിടേക്ക് അതൊരു നിമിത്തം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആബേലച്ചന്റെ അടുത്തേക്കാ അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഏട്ടൻ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയാ പോരെ മതി അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നാളെ രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടാലോ അച്ഛനോട് എന്ത് പറയും അച്ഛൻ അറിയണ്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് പുറപ്പെടാം തിരിച്ചെത്തും പറഞ്ഞാ മതി വേഗം മടങ്ങി എത്തണം ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒട്ടും വൈകില്ല ചെല്ലുമ്പോ കത്തനാരച്ഛൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണെന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആബേലച്ഛന്റെ അടുത്തേക്കല്ലാതെ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും അച്ഛൻ പോയിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതാ എനിക്കും ഒരു ധൈര്യം തരുന്നത് ഒക്കെ ഒരു നിമിത്തമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏട്ടൻ ചെന്ന് വിളിച്ച ആ കത്തനാരച്ഛൻ ഉടനെ ഇവിടേക്ക് വരുവോ അത് ആബേലച്ഛനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആബേലച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ആ കത്തനാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും അത് ഉറപ്പാ അപ്പോ അത് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് പുറപ്പെടും ആ ഭാനു ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നിനക്കൊരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം പിന്നെന്താ കാര്യം പറയ അച്ഛൻ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരിക ഓ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം അപ്പോന് മിണ്ടാനും പറയാനും അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ അച്ഛൻ എവിടേക്കാ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ അറിയാം അതാ ചോദിച്ചത് എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരികയാന്ന് അപ്പൊ മോൻ അറിയില്ലേ ആർച്ചയുടെ കാര്യം ആർച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏതോ ഒരു വലിയ ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനാ അച്ഛൻ പോയിരിക്കുന്നേ അതും ഇതുവരെ വന്നവരെ പോലെ ആവില്ലേ ആർക്കറിയാം കൊറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കത്തനാരയാ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ആ അച്ഛൻ വലിയ ദിവ്യനാണെന്നാ പറയുന്നേ എനിക്കും തോന്നുന്നത് ആർച്ചയുടെ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്നാ കഴിയില്ല ഭഗവാനെ ഈ ചെക്കൻ എന്താ ഈ പറയണേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മരണങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് പാവം അപ്പു വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുക എന്നാലും ഇനി അപ്പു പറഞ്ഞതിൽ എങ്ങാനും വല്ല സത്യവും ഉണ്ടാവൂ ഈ അനാഥാലയത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് ആരും ഇവിടത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സഹതാപമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സഹായിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ളവർ ആരും ഇല്ല ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് അന്നത്തിനുള്ള വകയുണ്ടാക്കാൻ പോലും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ അവർക്കുള്ള അന്ന ഒന്ന് തോന്നുന്നു പണപ്പെട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഇല്ല ജോസഫേ അച്ഛന്റെ പണപ്പെട്ടി ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് പോവാ എന്നത്തിനാ അത് ഒക്കെ ഉണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വാന്നേ അതിൽ ഒരാണ പോലും ഇല്ല എടുത്തോണ്ട് വാടാവേ നീ പിള്ളേരെ പട്ടിണിക്കിടാതെ നിത്യവൃത്തി നടന്നു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയല്ലേ അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമ്പുരാൻ വേണ്ടവണ്ണം പരിപാലിച്ചോളും എന്റെ ധൈര്യവും അത് തന്നെയാ 
കണ്ടുവച്ചു ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല അതിങ്ങി തന്നെ ഇതാ പണം ഒരിക്കലും ചെലവാക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് എന്നും ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും അച്ഛന് കുട്ടികളുടെ ഒരാവശ്യത്തിന് മുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും ആ സമയത്ത് സഹായവുമായി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും അങ്ങ് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വലിയവനാ അല്ല ചോ വലിയവൻ കർത്താവ് തമ്പുരം തന്നെയാ എന്താ വാസുദേവ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഒരു വരവ് ഇത് കടമറ്റത്തച്ചനല്ലേ അതെ ഞാൻ കത്തനാരച്ചൻ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അച്ഛനെ കാണാൻ മാത്രം തറവാട്ടിൽ എന്താ പ്രശ്നം അത് വാസുദേവന്റെ മുഖത്തൊരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ കത്തനാരച്ചൻ കുറച്ചു ദിവസമായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടില് ഓഹോ കൃഷ്ണന്റെ നാട്ടിലാണോ അതെ അച്ഛനെ കാണാൻ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഇവിടേക്ക് പോന്നെന്ന് ആബേലച്ഛനെ എനിക്ക് വളരെ കാലമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്നോ തറവാട്ടി പ്രശ്നം ഇളയ കുട്ടിയുടെ ജാതകത്തില് ഈ ഒരു കൊല്ലം വളരെ ദോഷം പിടിച്ച കാല ഇതിനിടയിൽ മൂന്ന് ദുർമരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു സത്യമാണോ വാസുദേവ തറവാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല ഇതുവരെ പുറത്തുള്ളവർക്കാ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് തറവാട്ടിലാണെങ്കിൽ അച്ഛനും മറ്റുള്ളവരും വലിയ ഭയത്തിലാണ് അച്ചോ വാസുദേവൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ എങ്ങനെയും ആ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇത് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ആ വേലച്ചൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് പിന്നെ എന്നാത്തിനാ വൈകുന്നത് ഈശ്വര നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട്ടേക്കാം സന്തോഷമായി അച്ചു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാസുദേവ ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം ശരി അച്ചു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാവടാവുകയും 